Der er ikke to hjem, der er ens, og Roomba er derfor udstyret med et avanceret system med software og sensorer, der gør den i stand til at tilpasse sig de aktuelle omgivelser. Roombas mange praktiske funktioner sikrer en optimal støvsugning. Der er mulighed for at tilpasse støvsugningen yderligere via de forskellige indstillinger i iRobot Home-appen. Her er et par tips til, hvordan du gør dit hjem mere robotvenligt. Sørg for at placere Homebase-ladestationen helt op imod væggen på et område uden forhindringer og med god afstand til trapper. Hvis der er områder, som Roomba ikke skal støvsuge, kan du aktivere en såkaldt Virtual Wall, det vil sige en virtuel væg. I Virtual Wall-tilstand skabes der en usynlig kejleformet barriere på ca. 3 meter, som holder Roomba væk fra et område, der ikke skal støvsuges. Hvis du har kæledyr, kan du desuden aktivere en særlig halo-tilstand, så der skabes en cirkelformet beskyttelseszone på ca. 70 cm omkring mad- og vandskåle. Halo-tilstanden er også ideel til hjørner og andre genstande, som Roomba ikke må komme i nærheden af. Hvis Roomba skal støvsuge over alt i hjemmet, skal du sørge for at lade dørene stå åbne, så den nemt kan komme videre fra et rum til det næste. Roomba er designet til at støvsuge i hjem med forhindringer. Den har nemlig indbygget forhindringssensorer. Du kan dog gøre arbejdet lettere for Roomba ved at fjerne unødige forhindringer, så støvsugningen bliver optimal. Det er selvfølgelig bedst, hvis der ikke er løse ledninger, men Roomba er faktisk udstyret med en særlig teknologi, som sikrer, at den ikke hænger fast i ledninger, tæppefrynser, kvaster og lignende. Ved at følge disse simple retningslinjer kan du lette støvsugningen betydeligt for Roomba. Og husk, at du via iRobot Home-appen kan programmere Roomba til at støvsuge op til syv gange om ugen, også når du ikke er hjemme. Du kan med andre ord passe dine andre gøremål, mens Roomba klarer støvsugningen for dig.